Hello girls! It's me, Leah Kate, and welcome back sa ating tahanan. Today is another kagandahang video. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon is somehow different from the others na pinag-uusapan natin. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is ang intimate area or ang ating feminine hygiene. So, paano nga ba natin ito dapat ingatan? Paano ba natin ito dapat linisen? Paano nga ba natin dapat itong pangalagaan? Opo, yan ang ating i-discuss ngayon. Yung mga after ng loving-loving, pwede nga bang mag-ahit, ganyan. Pwede bang i-trim yan, Ate Lia. Lahat ng yan ay mapag-uusapan natin. So, please, Keep on watching. Okay, so ang una nating i-discuss is syempre kung paano ba yan nililinisan. Okay, I want to share my story, you know. I-share ko lang yung story ko way back, I think, 7 to 8 years old ako kasi nagkaroon po ako ng UTI or urinary tract infection. Mostly na nagkakaroon ng UTI ay ang mga babae. And sabi ng mga doktor, kaya madalas ang mga babae nagkakaroon kasi nga ang ating vajayjay, okay? Or ang ating kipay, okay? Yun ang term ko ngayon na gagamitin. Girls ha, kasi uh, medyo may pit si YouTube. I want to comply with their standards. So, tawagin na lang natin silang sa pangalang kipay or vajayjay. Alam ko naman na naiintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin, okay? Kasi nga, ang ating mga kipay ay bukas, okay? Open siya hanggang dun sa kaloob-looban mo. So, yun yung dahilan kung bakit mas madalas daw ang mga babae na nagkakaroon ng UTI compare sa mga lalaki. So, share ko na yung story ko. Pumunta kami ng mother ko sa doktor kasi nga sobrang nahihirapan na ako magwiwi noon. And then, ang tumatak sa isipan ko, yung tinanong ng doktor, ano ba yung ginagamit yung sabon sa kanyang kipay? Ang sabi ng mother ko is yung regular na baby soap, okay? Yung pangbatang soap ang ginagamit niya for my um, intimate area. And then, sabi ng doktora, sabi niya, ah, Ah, okay po. Reresetahan ko po kayo ng feminine wash, which is itong lactaseed. Okay, yes! so, yeah. Uh, ito yung ginamit ko nun. And napansin ko, pag hinuhugasan ko na yung aking kipay that time, hindi na siya mahapde. Kasi alam nyo, girls, kapag ka gumamit tayo ng mga antibacterial soap or yung mga regular soap sa katawan tapos sinugasan mo yung iyong intimate area kapag natry mo yung hugasan yan, girl, mahapde and parang may burning sensation somehow since then, okay girls, hindi na po ako nagkaroon ng UTI simula nung ginamit ko to and napansin ko talaga yung difference nung paggamit ko nito compare dun sa mga regular soap. Kasi parang feeling ko sobrang mild lang siya. Hindi mahapde after ako maghugas ng aking kipay. So, this one is really, really good for my kipay. Okay, so, i-share ko lang, ano. And then, yes, gumaling po ako sa aking UTI. Pero, girls, hindi po lahat ng UTI ito yung sagot, okay? Ibat-ibang klase po ng infections yung nangyayari kung bakit tayo nagkaharon ng UTI. And I am not a doctor to discuss it. Pero, i-discuss ko yung related sa mga feminine wash. Kung bakit kailangan mo uh, gumamit ng feminine wash para maiwasan yung mga UTI. And of course, you need to take care of your health na kailangan umiinom ka ng water, 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 water. Ayan, iniiwasan yung mga uh, mga pagkain na nagkakakos ng UTI. And of course, importante, importante sa ating mga babae is iniingatan ang ating intimate area. Kailangan po nililinis natin. Okay? And kailangan gumagamit po tayo ng mga tamang procedure sa paglinis. Okay, paano po ba? Okay, eto na. Paano po ba ginagamit itong lactaseed? Okay, ide-demo ko sa inyo pero syempre hindi ko gagamitin ang aking kipag gagamit ang aking kamay. Opo. Huwag naman ganun. Ano ba muna ang meron ito? It contains natural lactic acid and lactic to serum from milk extract which gives you protection against intimate discomfort, itching, and odor. Okay, lactaseeds 
Delicate care provides all day freshness and protection safe for daily use. Okay, paano po ba ito ginagamit? Ayan, isa, dalawang patak lang, ganyan. Okay, okay na ito. Okay, hindi mo kailangan ibuhos lahat to. And take note, girls. Hindi mo po ito pwedeng idirekta sa iyong kipay. Kailangan mo po munang idilute yan ng water. Ayan, idilute mo ng water. Ayan, ayan. Hugasan mo lang ng ganyan. Sobrang soft lang po, okay? Kasi, dapat soft lang, okay? So, ganyan. Huwag nyo pong irarab ng ganyan, okay? Huwag nyo irarab ng ganyan. Huwag ganon. Oo, ganyan lang. Kapag maghuhugas ka, ganyan. Light lang, sobrang mild lang yung pagkahugas. Kasi po, ang balat ng ating kipay is very delicate and very sensitive, okay? Mas sensitive pa po siya compare sa balat natin sa mukha. So, kailangan talagang hinahandle siya with care. Okay, alam niyo po yung mga kasabihan ng ating mga lola, okay? Na linis kipay or linis kichi, ganyan. Okay, alam niyo na yun, narinig niyo na yun kung familiar kayo sa mga lola niyo or even sa nanay niyo, naririnig niyo yan. Kasi ako naririnig ko talaga yan ng bata ako. Ano ba yan? Linis kipay! Oh my gosh! Hindi dapat ganyan ang paglilinis. Kailangan kukuskusin mo. So, ibig sabihin lang nila na ang linis kipay or ang linis tutut ay kailangan talaga very, ano lang, parang very subtle lang. Yung, alam mo yun, yung parang alam mo yun, nilinisan mo pero hindi sobra. Gets? So, ganun po ang paghuhugas ng ating kipay. Ganun-ganun lang. Tapos, yun na, wash mo na siya ng water. Ang isa pa na gustuhan ko with this, lactaseed. Okay. Yung scent niya. Talagang hindi ko mahanap yung scent na to sa kahit na anong feminine wash. Okay? And nag-iisa lang talaga tong lactaseed kasi nga meron siyang active ingredients in which gusto ko yun. Dahil yung ibang mga feminine wash, para lang siyang mild soap, pero wala siyang mga active ingredients na nakakapag-protect ng iyong uh, kipay from harmful bacteria. In which, yun yung nagustuhan ko talaga with lactase. And syempre, kinalakihan ko na to, kaya ever since, eto na talaga yung ginamit ko. Ate Lia, tuwing kailan ba ginagamit itong lactase? You can use this every day, twice daily. Eh, pwede po ba yan gamitin every after we wee? Oh no, don't do that girls. Kasi, alam nyo po, again and again, ang ating kipay is delicate and sensitive. So, hindi po siya talaga pwedeng mayat maya sabunan. Kasi, maiirritate po siya. So, ang recommended lang po talaga nito ay sa umaga and then sa gabi. So, Ate Lia, paano ko naman lilinisin ng aking kipay after kong mag wee, -wee? Okay, hugasan mo siya with clean water clean running water. Kung may bidet ka, ihugasan mo yon. Okay. And then, pat dry lang po ng bathroom tissue. Gumamit po kayo ng malinis na bathroom tissue. Yung malambot po, ha? Huwag po yung matigas kasi kapag matigas, medyo ma-irritate yung skin mo again and again. Delicate and sensitive po ang ating kipay. So, kapag ka, kunyari, naghugas ka with bidet, ang gagawin mo naman po with your tissue is ganyan pat dry lang na parang baby. Ganyan, ganyan, ganyan lang. And make sure na malinis again and again. Malinis yung tissue nyo. Kasi kung yung tissue nyo marumi, nagapangan niya ng ipis, na anuhan ng daga, imagine mo yung bacteria nandun tapos ipupunas mo sa iyong kipay. Oh my gosh! Pwede kang magkaroon ng UTI and you don't like that. Kaya nga kailangan natin ingatan ng ating mga kipay kasi yan ay ang ating pagkababae. Opo. Okay, Ate Lia, paano pag walang bidet? Pwede na bang tissue? Of course, pwede na rin pong tissue. Pag uwi nyo sa bahay or pag nagkaroon na kayo ng access ng water, tsaka nyo hugasan. O punta naman tayo dito sa menstruation. Ate Lia, kapag may menstruation, ano naman po ang mga dapat nating Uh, gawin or paano natin ingatan ng ating kipay kapag may mens. Okay. Pag may mens, okay, ang ginagamit ko pong 
feminine wash is eto. Matindi-tindi, etong Betadine, okay, na feminine wash. Meron po kasi itong 7.5 solution antiseptic. Actually, eto po yung ginamit ko right after kong mga na kasi uh, meron nga po siya antiseptic and siya mas mabilis pong mag-heal yung sugat, okay? And alam naman po natin na ang menstruation is hindi malinis na dugo. Okay, so magpa-flow yun and then mag stay yun doon. So, kapag hindi mo nalinis ng maayos yung iyong kipay, eh pwede ka again magkaroon ng mga infection sa iyong vajayjay. So, kailangan po talaga nating linisin maigi. Magpapalit ka, okay, magpapalit ka ng napkin, maghugas ka po using this betadine. And of course, kapag kunyari, right after nyo ng loving-loving ni Mr. Okay, ako po, pagka after ng loving-loving, alam nyo na po yan dun sa mga mature people at may mga asawa na. Alam nyo po kung ano ibig sabihin ng loving-loving. Okay, pag nag-loving-loving kayo ni Mr. Right after, magwiwi ka. Okay, eto po ang pinanghuhugas ko. Right after mag-loving-loving. Ito po yung pinanghuhugas ko. Opo! <laughs> so, yun. Speaking of menstruation, okay, i-share ko na rin po yung mga napkin na ginagamit ko. Okay, uh, ang ginagamit ko pong napkin, okay, sa menstruation is this, always. Actually, imported po ito kasi galing po ito sa ibang bansa. Ito po ay sobrang laki. As you can see, para po itong diaper, sobrang haba niya, di ba? Sobrang kapal and sobrang nice po talaga nito kasi hindi po ako tinatagusan. And sabi dito, this one has 10-hour liquid protection. Pero, imagine mo naman kung mag stay yung menstruation mo for 10 hours dito and Girls, kailangan mong magpalit, okay? Huwag niyong uh, i-maximize ng 10 hours yung iyong uh, napkin kasi pwede pong magkaroon ng irritation sa iyong kipay in which you don't like. Kasi nga, again and again, yung menstruation, yung blood nun, is hindi po malinis. So, kapag imagine mo na lang yung mga bacteria nun na nakastay sa iyo for how many hours at hindi ka nagpapalit, girl pwede kayo again and again magkaroon ng infection sa inyong vajayjay. Every 4 to 5 hours, maximum na yung 6 hours, kung ganito kalaki yung pad mo, pwede ka na magpalit. Okay? And depende rin sa flow mo, kung talagang sobrang lakas, you can change at least every 4 hours or every 5 hours. Okay? Kung hindi naman, maximum na siguro yung 6 hours. Okay? Pero depende yun sa napkin mo. Pero ako, 5 hours is enough para magpalit. Okay, ito kasi pag heavy flow lang to, ito yung ginagamit ko. Ganito kakapal yung ginagamit ko. Lalong-lalo na pag matutulog kasi girls, hindi ako tinatagusan dito. And pag second day ko, sobrang lakas talaga ng menstruation ko. And thank God na may ganito ng napkin ngayon kasi hindi ako tinatagusan. Ha, I remember those days nung high school ako and lagi akong pumupunta ng clinic at <laughs> marami akong tagos and kulay puti yung uniform namin. Imagine that girl. I think meron namang counterpart nito dito sa Pilipinas like yung mga Modest and Whisper. Yun nga lang hindi ganun kakaba. Lalo na yung Charmy, yun yung isa sa mga gusto ko kasi affordable, very affordable yun. Yung napkin nila na pang night, okay na okay yun. Yun yung favorite ko sa local, yung Charmy. Okay, and then pag regular days naman, okay, ang ginagamit ko is this one tin. Again, kalmin nito sa ibang bansa and sobrang tin niya. Okay, mahaba din siya and sobrang nipis lang niya. Sobrang gustong gusto ko to kasi parang wala akong napkin. For regular flow, ito yung ginagamit ko. So right after mong mag menstruation, meron pa yung mga pahabol or yung patak-patak. So gumagamit ako ng ganitong pad or ng panty liners. Okay, etong panty liners na to, sobrang saya ko dito kasi sobrang uh, haba nito and liit. Okay, maraming panty liners na mga may ikle in which ayoko, parang nabibitin ako doon. Okay, so hindi ko gusto yung mga may ikle nito. So, eto talagang sisters, yung the best panty liners for me ha. And then yung panty liners nyo, siguro every 2 hours, Okay, palitan nyo na kasi mabilis itong uh, 
mayupe okay para siyang papel lang sobrang nipis nito so every 2 to 3 hours palit na kayo ng panty liners kapag mga pahabol ng menstruation okay ate Leah, do you use panty liners every day no i don't I don't believe that you really need a panty liners kasi parang hindi na masyadong nakakahinga yung iyong vajayjay kapag ka nagpa-panty liners ka everyday. So, uh, depende yan sa mga vaginal discharge mo. Kung heavy yung vaginal discharge mo, go ahead and use this. Kung hindi naman, carry lang, pagpalit ka na lang ng underwear kasi ayoko gumagamit nito lagi kasi hindi nakakahinga yung aking kipay and minsan napapansin ko kapag lagi akong gumagamit ng panty liners parang nagkakaroon ng irritation kumakatirin and parang kumahap di yung mga gilid ng aking singet so you don't like that so hindi po talaga ako nagpa-panty liners everyday. Next, Ate Lia, regarding naman sa mga pubic hair ng ating um Kipay, ano po ba ang mga pwede nating gawin doon? Pwede po ba nating itong guntingin, i-trim? Pwede po ba nating i-shave? Okay, ano po ba dapat nating gawin? Okay, so unang-una kapag mahaba na yung pubic hair mo, kailangan mo po yan i-trim. Okay, kasi naniniwala ako. Okay, I believe. Number, okay, I believe na kailangan natin siyang i-trim para mas hygienic and mas ma-prevent natin yung bad odor. Kasi alam nyo, napansin ko, yung mga pubic hair na yan, kapag humahaba na siya, okay, napansin ko, mas matindi yung bad odor na nabibigay nun compare sa wala or hairless ka. Pansinin nyo yun. Comment down below kung napansin nyo, okay? So, sa akin, ganun, okay? So, ako, I really trim hindi lang trim, nagsishave po ako. Okay, pag-usapan naman po natin muna yung pag-trim. Okay, eto po yung scissors na kailangan yung gamitin for trimming. Yung may ganyan, o, o naka-lift naka yung dulo. Ayan, naka-lift yung dulo para safe po ang iyong kipay. Ganyan po ang pag-gunti. Okay, wag po ganyan kasi matutusok. So, ganyan po. Yung naka-lift, okay, yan. Tapos, guguntingin nyo na siyang paunti-unting ganyan. And make sure, girls, na kapag ka mag trim kayo, okay, ng iyong vajayjay, kailangan po, mahaba-haba. Kasi pag maikli yan, naku, baka magupit nyo yung skin nyo. And girls, no. No, no, no. Don't do that. Okay? Kasi baka magupit nyo yung kipay nyo. Ow! Masakit yung skin doon, ha? Oh my gosh. No, do that. Okay? Sobrang sensitive again and again yung ating balat doon. Okay? Pwede ba yung regular scissors? I think para sa akin mas safe yung mga ganitong scissor compare sa uh, malalaking scissor, girls. Imagine mo, malaking scissor. Tapos, I don't know with you. Pero, uh, eto po talaga yung right tool para i-trim ang iyong pubic hair sa iyong vajayjay. Hindi ko po talaga hinahayaang humaba yung aking vajayjay kasi alam niyo po, I want to go hairless talaga kasi naniniwala po ako yung mga pubic hair, meron po siyang uh, naibibigay sa ating tulong pero kapag mahaba na po yung pubic hair natin, talagang nagbibigay na siya ng hindi ka nais-nais na bad odor. So, I don't like that. So, use this na pang shave. Actually, ito, this one is Twin Blade from Watsons. Okay? Anima na po ito sa isang pack. And I think less than 100 pesos lang to. So, tipid na to. Kasi ito, pwede mo tong pang shave at least 2 to 3 times. Okay? Matalim na matalim pa rin siya. So, I super duper like this razor from Watsons. So, girls, ako naman, shave ko talaga ang aking kipay. Okay, una dito sa bikini lights, ganyan, shave ko. Kung nasaan yung, yung hair, kung pa ganyan, kung pa baba, pa up ka naman. Kung patayo naman, pa, pa down ka. Ganun po ang pag-shave. Tingnan nyo po kung, kung nasaan yung angulo or yung pagtubo ng hair. So, ayan, tinatanggal ko po ang aking mga bikini hanggang dun sa gitna. Opo, ayan. Tapos, tinanong ko kasi yung ob ko. Sabi ko, doktora, pwede po bang uh, mag-shave? Ano, pwede po bang mag-shave ako? Okay lang po ba yon or masama? Ang sabi niya sa akin, okay lang. It's really depend on you kung gusto mo ng hairless. Pero magtira ka. Magtira ka ng onte for protection. So, magtira ka ng onte dun sa... 
magtira ka ng onte dun sa iyong uh, VJJ opening, ayan, dyan, dun ka magtira. Okay, magtira ka lang ng onte kahit maikli lang, okay lang yon. And then the rest, tanggalin mo na lahat para talagang uh, fresh and mabango ang iyong kipay all day long freshness. Gano'n <laughs> ako, uh, ang preferred ko po na pag shave is hindi po ako gumagamit ng shaving cream. Kasi parang feeling ko kapag may shaving cream or basa yung aking uh, kipay or yung pubic hair, hindi po siya natatanggal lahat. Unlike pag dry siya, pag ginanyan ko, isang ganun ko lang, uy, ang bilis. Parang uh, wala pang 5 minutes tapos na akong mag-shave. And I like that. I want quick and easy routines. Okay, tuwing kailan ka ate Lia nag-shave? Okay, uh, nag-shave ako every month. Okay, every month, nag-shave ako together with my kilikili, nag-wax na ako. So, isahan na lang lahat yan kasi I want to go hairless. Huwag <laughs> lang ang aking buhok sa ulo. Ate Lia, na-try mo na bang magpa-Brazilian wax? Okay, yes, na-try ko nang magpa-Brazilian wax pero that is so painful. Okay, sobrang sakit. So, hindi ko na po inulit. Kaya ko pong mag-wax sa kilikili. Okay, go. Pero wag lang dun sa intimate area. Kasi parang feeling ko, naawa ako talaga sa kanya. And as I've told you, very sensitive and delicate siya. So, ayoko siyang masaktan. So, okay na ako sa pag-shave. So, after ko mag-shave or after mo mag-trim again and again, pag maguhugas ka ng iyong kipay, make sure to use this, okay? Use this um, betadine, okay? Kasi, syempre, may mga sugat-sugat yon, okay? And syempre, itong betadine, antiseptic siya, pandinis siya. So, para maiwasan yung further infection, okay? Ito po ang gamitin mo. Ate Lia, nakakasugat po ba ang blade? Of course, safe yung mga blade. Lalong-lalo na kung matala siya. Pero, girls, syempre, minsan kahit di natin nakikita, meron siyang nasusugatan pa rin yung skin mo kahit hindi mo masyadong nakikita or hindi naman nagdudugo. So, kailangan talaga gumamit ka ng antiseptic na feminine wash like this betadine. Para naman sa last topic natin, ibubuhos na natin at itutodo na natin dito. Pag-uusapan naman natin ay ang fungi. Opo, ano po ba ang fungi? Ito po ang fungi ay infection po ito again sa ating malapit sa kipay or tumutubo po itong mga fungi na to sa mga moist area ng ating katawan. Ano po ba ang dapat natin gawin para maiwasan magkaroon ng hadhad or ng jack itch? Unang-una, para ma-prevent nyo po ang jack itch or ang hadhad, kailangan po ang iyong underwear ay cotton. Okay, karamihan po kasi ng mga uh, lingerie or mga underwear ng magagandang design, hindi po siya made of pure cotton. And to make sure, uh, gumamit po kayo ng underwear na pure cotton. Yun nga lang, yung mga cotton na underwear, hindi siya sobrang fashionable. Pero okay lang, as long as uh, mapanatili natin yung ating feminine hygiene and of course, komportable ka. Ako po, gumagamit po ako ng underwear na very comfortable like yung sewn cotton po siya. Pero gumagamit din naman ako ng mga ibang underwear na may mga design. And ngayon, dahil sobrang init, kailangan gumamit ka ng cotton na damit or presko na damit or presko na underwear at presko na shorts. So, para maiwasan natin yung mga had-had na yan. So, okay. Ano po ba ang cure? Kung sakasakaling nagkaroon na, ano po ba ang pwedeng gamot doon? Okay. Ang pwede nating igamot sa jack itch, had had, or should I say, mga fungi like an an, ringworm, athlete's foot, jack itch, and other fungal infection is this one. This one is canestin girls, okay? Itong canestin na to, this one is an antifungal cream and pwede po itong bilin over the counter. Pwede sa Mercury, pwede sa Watson. So, available naman po ito sa mga drugstore. Okay. Um, gagawin nyo, ang gagawin nyo lang po is po, papahiran nyo ng onte. Okay, na kung dami lumabas. Papahiran nyo lang po ng onte yung iyong 
area na meron and make sure to use uh, cotton buds. Okay? Para hindi direkta yung kamay mo. Kasi, contagious po ang fungi. So, kunyari, nilagyan mo siya tapos, alam mo yon hindi ka nagugas ng kamay. Pwede siyang mapasa somewhere sa iyong uh, katawan. So, you don't like that. Para ma-maximize and mapabilis mo ang pag-cure ng iyong fungi, gumamit ka nitong uh, dusting powder na ito. Ang brand na ito is Candiva Antifungal dusting powder. Okay, pagkalagay mo ng cream and then lagyan mo po siya ng powder. You know why? Kasi nga, yung fungi, nabubuhay siya pag moist. So, pagka dry siya, like lalagyan mo ng powder para mag dry siya, mas mabilis siyang nag -heal. So, mas mabilis gagaling at mas mabilis babalik sa normal yung buhay mo. So girls, that's the end of our discussion for today and sobrang nag-enjoy ako kasama kayo dito sa video na to kung nag-enjoy ka and somehow may natutunan ka please don't forget to hit the thumbs up button please don't forget to hit the thumbs up button and if you're not a subscriber make sure to subscribe i-click mo na yung subscribe button and i-push, i-push, i-push mo ang notification bell para updated ka on my next kagandahang videos and dun sa mga subscribers and viewers ko maraming maraming salamat po for your love and support I love you all and see you on my next one bye bye